Rồi vô cái clip hồi nãy nó 44 phút nó lâu quá Về Bill mệt luôn á Úp lên nó cũng lâu nữa thôi tao rồi clip mới Nó tao rồi thì nói lại đi Bây giờ nè Ta đang khởi tạo ra biến A à, có giá trị là 6 Ok chưa Chúng ta sẽ khởi tạo ra một cái biến con trỏ Cú pháp như thế này In In chính là kiểu dữ liệu con trỏ Anh không nói kiểu dữ liệu của con trỏ nha Em nhớ chỗ này để hồi anh giải thích Anh, 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 anh giải thích chỗ này Kiểu dữ liệu con trỏ Là in Sao B Có nghĩa đây là gì Khai báo ra biến con trỏ Khai báo ra biến con trỏ Có Kiểu dữ liệu Là integer Ok chưa Nghĩa là sao Rồi qua đây giải thích Anh giải thích từ cụ thể nè Ví dụ Khai báo ra in sau B Có nghĩa đây là gì Đây là chúng ta đang khai báo ra biến Con trỏ Ok chưa Đó rồi vô đây Kiểu Dữ liệu Con trỏ Anh không nói của Hai cái từ này khác nhau Của con trỏ Kiểu dữ liệu của con trỏ là nó khác Kiểu dữ liệu con trỏ là nó khác Ví, ví dụ như vậy Anh khai báo này anh anh nói được Khởi tạo biến A có gì là 6 Biến A Có kiểu dữ liệu là integer Có nghĩa là integer là kiểu dữ liệu của biến A Của biến A anh nói điều đó Nhưng con trỏ anh không nói được điều đó Bởi vì sao? Hình dung ở đây Bởi vì tính chất của nó nói lên điều đó Kiểu dữ liệu con trỏ Không phải là kiểu dữ liệu của nó nhưng mà chưa mà đó chính là kiểu dữ liệu của cái gì của cái biến mà con trỏ đó trỏ tới bởi vì con trỏ nó có một cái đặc ăn là nó được quyền trỏ đến cái biến khác đúng không? Vì vậy cái kiểu dữ liệu chỗ này không phải là kiểu dữ liệu của con trỏ Mà là kiểu dữ liệu của cái gì? Kiểu dữ liệu của cái biến mà con trỏ đó sẽ trỏ tới Thì có nghĩa là như thế này Anh khai báo ra in sau B đúng không? Tương đương với việc là con trỏ B chỉ có thể chỉ có thể trỏ đến các cái biến integer mà thôi nó không được quyền trỏ đến các biến kiểu float kiểu double kiểu cha em hiểu chưa nó chỉ được quyền trỏ đến cái biến có kiểu liệu integer thôi bởi vậy tại sao anh nói kiểu liệu này không phải là kiểu liệu của con trỏ Mà là kiểu liệu con trỏ thôi Nắm được chưa Nói chưa Có nghĩa kiểu liệu chỗ này là kiểu liệu mà con trỏ này Nó sẽ trỏ được cái biến thuộc kiểu liệu này Nắm được chưa Dù anh có in A, B, C Anh chỉ được quyền trỏ đến In, in A, in D, in E, in F đó, Anh chỉ được quyền trỏ đến cái, những cái biến đó thôi Còn dù anh có phở lót A, phở lót A, phở lót F, C, D đó Là không được quyền trỏ đến Bởi vì đây là gì Đây là in, integer Integer thì không được trỏ đến float Integer chỉ được trỏ đến integer thôi Có gì có hiểu không Anh nói rất kỹ ra rồi các bạn cứ hình dung các bạn cứ nhớ và hình dung thôi Nắm được chưa Rồi à, được đó Cái này tiếp thu tốt <cười> Nắm chưa Nắm rồi đúng không Rồi vô đây ví dụ nè Đó về kiểu liệu chỗ này chính là kiểu dữ liệu mà con trỏ này muốn trỏ tới Ok chưa khai báo ra biến con trỏ có kiểu liệu integer Đó. nghĩa là con trỏ này chỉ có thể
trọ đến biến trọ đến gì cá gì biến thuộc kiểu in ờ. hiểu chưa nó dù anh giảng bài anh cũng thích giảng theo kiểu mình hiểu mình nói nó hay hơn còn cái tài liệu này hồi xưa anh soạn ra nó cực lắm. tài liệu mà soạn rất, rất là cực vì soạn ra nó phải đòi hỏi phải giao dễ hiểu cái nhất cái thứ hai mình không có nói được hết tất cả những cái gì mình muốn nói còn khi mình nói cái này rồi chứ đâu tự soạn hoặc tham tham khảo tài liệu nữa khi anh tham khảo tài liệu mà cứ anh tham khảo và anh nói anh lấy những cái tham khảo đó anh nói như cái nào anh diễn đạt lại cho nó dễ hiểu đúng không thật sự anh không phải là người đi dạy mà anh là người đi truyền tải kiến thức này lại bởi vì kiến thức này là kiến thức của nhân loại rồi kiến thức của nhân loại anh chỉ là người đi truyền tải lại thôi đi truyền đạt lại thôi đúng không người người đi truyền triệt đạo đúng không ok chưa nắm được chưa đúng không kiến thức là kiến thức của nhân loại anh đâu suy nghĩ ở đâu nắm hơn ừ. rồi vô tiếp nè anh đi rất từ 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 chậm chậm nghe không hiểu hỏi liền nghe khi khai báo biến con trỏ rồi chúng ta muốn cho con trỏ này con trỏ b này nè mà nó có thể trỏ được tới biến a con trỏ b muốn trỏ tới biến a thì ta làm như thế nào như thế này b bằng phà a chỗ này nghĩa là gì <cười> cho con trỏ b trỏ đến biến a và khi trỏ đến biến a thì tính chất của con trỏ là gì hồi nãy nói rồi tính chất của con trỏ chính là lấy địa chỉ của cái biến mà nó trỏ tới mà biến a lúc này nó có được địa chỉ của biến a rồi, đúng không thì chắc chắn nó sẽ không nó sẽ sử dụng được cái gì cái giá trị của biến a này luôn y có một thằng rồi đi nó trỏ đến nhà em nó đến nhà em đi nó biết nhà em đến nhà em đi chỉ phải nó được nó, nó, nó vô nhà em nó muốn làm những làm không mình hiểu không nó có địa chỉ mà thì đến đó nó muốn nó có địa chỉ rồi đến đó nó muốn làm những làm không được chưa Nhưng mà thực tế phải vậy <cười> ừ. đó cái này là chúng ta làm gì cho con trỏ b trỏ đến biến a cho con trỏ b trỏ đến biến a có nghĩa lúc này cái con trỏ b này đang giữ địa chỉ của gì của biến a nghĩa là lúc này con trỏ b đang giữ địa chỉ của biến a qua đây tính chất ghi bự nè tính chất của con trỏ là lấy địa chỉ của một biến mà nó trỏ đến tính chất của con trỏ là lấy địa chỉ của một biến mà nó trỏ đến khi nó trỏ thì này nè hồi nãy mình hỏi trỏ đúng không trỏ là làm gì nè b bằng và a nè nắm chưa tại sao phải là và a cái dấu và là toán tử gì cái dấu và là toán tử gì toán tử địa chỉ hình dung được chưa thì tại sao em hỏi tại sao phải b và a nó bị lỗi nè bởi vì b đang là một cái biến nó lấy địa chỉ đúng không mà a em ghi như vậy có phải em đang ghi là gì biến a không nó đâu có hiểu được đâu hai bên phải sao phải đồng nhất kiểu liệu với nhau và a là đi lấy địa chỉ của biến a gán qua cho con trò b phép em đang dùng phép gán mà đúng không phép gán thì hai bên phải đồng nhất về mặt ý nghĩa nó mới gán được khi dùng toán tự địa chỉ đi lấy địa chỉ của biến a lấy địa chỉ biến a sau đó gán qua cho con trò b khi nghĩa con trò b lúc này đang giữ địa chỉ của biến a nắm được chưa rồi hỏi ở trên đầu anh đâu có dạy em cái cách mà khai báo cái kiểu này đúng không nhưng mà chưa và a là một toán tử lấy địa chỉ nắm được chưa nhưng mà ví dụ cái này đi anh ghi in c anh ghi in d mà anh ghi d nó bằng c thì đúng có nghĩa lúc này nó gán giá trị của biến c qua cho biến d nhưng mà anh ghi vậy là lỗi bởi vì sao bởi vì d đó là một biến bình thường cái biến bình thường nó không lấy địa chỉ được thì tại sao anh gán qua cho nó địa chỉ nắm được chưa anh dạy rất là chậm nha cố gắng hiểu bây giờ biết con trỏ này 
con trỏ này người ta học si xiêm cộng người ta ngại học nó là bởi vì sao ngại con trỏ này nè người ta học si xiêm cộng người ta ngại là người ta ngại học con trỏ này nè nó khó như chứ ai bỏ qua khi những con mũi cấp cao người ta bỏ qua nhưng người ta học si xiêm cộng ít nói si xiêm cộng con trỏ con trỏ chỉ có si xiêm cộng thôi năm mươi đâu vậy năm mươi phần bảy à ngồi về đúng không si xiêm cộng nó chỉ có con trỏ chỉ có trong si xiêm cộng thôi về người ta ngại học si xiêm cộng là ngại học con trỏ người ta đánh giá cái trình độ của em hiểu về si xiêm cộng không con trỏ con trỏ rất là khó hiểu những cái mình đang nói là những cái cơ bản thôi có những cái phức tạp bên dưới nữa cơ bản đúng không như được chưa bây giờ hiểu 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 con trỏ chưa con trỏ tính chất là như vậy thôi tính chất là gì tính chất của con trỏ là lấy địa chỉ của một biến mà nó trỏ đến em học mà em cứ nghe đến con trỏ là em sợ em thấy đứa nào cũng vậy đừng sợ hiểu rồi ok con trỏ tính chất của nó là lấy địa chỉ của một biến khác mà nó lấy được địa chỉ gì ừ, ừ nhưng mà vậy nhưng mà vậy nó khó từ từ chưa từ từ đúng không mà nó đến được địa chỉ thì phải nó sử dụng tất cả những gì có trên địa chỉ đó thì có nghĩa khi em làm thế này thì biến b nó đang trỏ địa chỉ của biến a và nó trỏ nó chỉ biến a nghĩa là lúc này nó đang giữ cái giá trị của biến a luôn á mà nó trỏ giống như nó đang tạo mối liên kết nghĩa là lúc này con trỏ b đang giữ địa chỉ của biến a giống như nó đang tạo gì một cái mối liên kết cái mối liên kết giữa a và b thì khi đó cái biến b này nó giữ giá trị của biến a đúng không mà biến a thay đổi giá trị thì biến b này cũng thay đổi giá trị theo mà biến b này thay đổi giá trị thì biến a này cũng thay đổi giá trị theo em thấy chưa nó khó chỗ đó em phải nắm được nó chứ không ví dụ như một hồi xuống đây tôi chỉ muốn biến a thay đổi giá trị thôi nhưng mà vô tình chúng ta đã làm cho biến gì biến b thay đổi giá trị theo nó khó chỗ này nè nó khó quản lý như chứ thì a thay đổi giá trị biến b cũng thay đổi giá trị theo mà biến b thay đổi giá trị thì biến a cũng thay đổi giá trị theo nhưng mà ví dụ như bây giờ tôi chỉ muốn biến a thay đổi giá trị thôi vô tình biến b sao cũng thay đổi theo đó là cái rắc rối của con trỏ đó nắm được chưa thì ý anh nói là chỗ này nè ý anh nói là cái biến a phải đổi giá trị đó anh chỉ muốn biến a là tăng lên một cái biến a thay đổi giá trị thôi nhưng mà lúc này do là biến b nó đã tạo mối liên kết đến cái biến a rồi cho nên cái biến b thay đổi theo hiểu không thì vô tình biến b thay đổi theo em hiểu chưa biến này thay đổi biến b thay đổi theo không có phải là rắc rối không hiểu chưa Em hỏi gì cái máy gì rồi bây giờ chỗ này anh in ra cho cho em hình dung giá trị của biến a đó nói là mày thế bây giờ chứng minh nè nói anh thích cái gì cụ thể chứ không có mình rồng rồi giá trị của biến a xuất giá trị biến a cái này không quen không bây giờ có ai hỏi cái này nó không xuất giá trị của biến a là cái sao a ta thôi a là biến bình thường ok chưa địa chỉ của biến a địa chỉ cái gì và a lấy địa chỉ hết rồi cái biến bình thường chỉ có hai cái thành phần này thôi đúng không bây giờ tôi biến con trỏ nè giá trị của biến a giá trị của biến b chứ nè con trỏ mà chúng ta muốn lấy được giá trị nói chúng ta cho nó gì chúng ta ghi vậy nó không hiểu và b cái gì sau b sau chính là cái tốn tử lấy cái giá trị của con trỏ b nắm được chưa đó còn khi này chúng ta đang cái cú pháp khai báo thôi hình dung chưa còn khi chúng ta lấy giá trị chúng ta dùng sau b đó còn cái cái sau này cái ngày sau nghĩa người ta làm cho cái gì cái biến con trỏ nó khác với bình thường chứ ví dụ em ghi b vậy luôn nghĩa đâu có đâu có, có gì khác đúng không người ta cho vào một cái cái hiệu đặc biệt để cho người ta hiểu ở đây là con trỏ ok chưa tiếp theo 
giá trị rồi đúng không lúc này tại gì địa chỉ nó cũng có địa chỉ thôi địa chỉ của biến b địa chỉ là gì b và b không được cái điểm này nó đã là địa chỉ rồi mình và nữa là hai cái và đúng không nó không có lỗi nhưng kim chạy nó bị lỗi đọc vậy đó rồi miền giá trị miền giá trị của con trọ b thì chính là và b à, nói vậy đó <cười> nắm được chưa thì đây là cái gì cái quy ước của người ta thì mình sử dụng thôi đó. chứ em hỏi sâu á anh cũng không biết trả lời sao bởi vì người ta người ta mặc định giống như bây giờ mặt trời nó mọc hướng gì hướng gì mặt trời mọc hướng gì à. sao em em hỏi anh tại sao mặt trời mọc hướng đông anh cũng nói chả có biết nó tự nhiên nó mọc vậy thì từ đầu anh đẻ ra anh sinh anh thấy nó mọc vậy rồi anh nói vậy thôi đúng không nè vô nè có phải biến a lúc này là gì bằng sáu chưa nhìn nè cái này quan trọng là biến a bằng sáu nè phóng to lên giá trị của biến a là sáu địa chỉ của biến a là địa chỉ bất kỳ địa chỉ của một biến chính là một cái dãy 8 bit hệ hết xa hệ hết xa hết xa là hệ 16 đúng không đó là là con là dãy 8 bit cái này là dãy địa chỉ bất kỳ trong bộ nhớ nó ngẫu nhiên mình không biết được giá trị của biến b là 6 thấy chưa biến b biến con trỏ là 6 luôn bởi vì này nó đã tạo cái mối liên kết đến biến a đúng không thì giá trị của biến a là mấy thì giá trị của biến b là như vậy luôn địa chỉ của biến b là 0031 nó không có giống với địa chỉ ô nhầm 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 rồi cái này nhầm rồi cái địa chỉ là sức răng dày chứ còn cái miền giá trị là như vậy nói nhầm địa chỉ là dùng tổng tử này lấy còn cái miền giá trị là như thế này nắm chưa sửa lại cho nó nãy nhầm cho nó trả lại lúc này cũng thấy sao nó có cái vùng nhớ khác nữa thấy chưa rồi giá trị của biến a là 6 địa chỉ của này là 0043 fd 54 giá trị của biến b là 6 bởi vì con trỏ đang trỏ tới biến a thì giá trị của biến a là mấy giá trị của biến b là, là là bao nhiêu đó địa chỉ của biến b là 0043 fd f8 không có giống hết địa chỉ là riêng biệt nhau mà khi anh khai báo ra cái cái biến b này biến con trỏ b này thì tôi cũng cấp phát một địa chỉ ngẫu nhiên trong bộ nhớ máy tính đúng không nhưng mà nè miền giá trị của con trỏ b nó lại là địa chỉ của gì biến a 0043 fd 54 0043 fd 54 bây giờ nãy anh nói sao miền giá trị của con trỏ b chính là cái địa chỉ của cái, cái biến mà con trỏ nó trỏ tới nắm chưa đó chính sách liên kết này dính tới cái này không cây nhị phân dính tới cái này không em học em phải biết liền đó con trỏ đó nắm được chưa miền giá trị của con trỏ b chính là cái địa chỉ của cái biến mà con trỏ trỏ tới thì trỏ b đang trỏ tới biến nào con trỏ b đang trỏ tới biến a đúng không thì địa chỉ của biến b này chính là gì cái miền giá trị của biến b này chính là gì địa chỉ của biến a nắm được chưa <cười> ok chưa đó ok cái này là chúng ta đang làm gì con trỏ trỏ tới một biến rồi bây giờ ví dụ nè anh thay đổi trị của biến a anh này cộng cộng lên thì khác điều gì xảy ra giá trị của biến a là 6 nhưng mà giá trị của biến b là sao là 7 bởi vì sao bởi vì a thay đổi giá trị thì b sao thay đổi giá trị theo còn tại sao nó xuất được 6 ở bởi vì sao cái lúc mà chúng ta xuất ra giá trị của a đó thì a nó chưa tăng tăng nó chưa tăng lên đúng không thì a là 6 nhưng được chưa rồi giá trị của a thay đổi thay đổi khi giá trị của b thay đổi ngược lại cái vậy thôi bây đóng lại đi b là một con trỏ giá trị là kim nhỏ cái sau phải đóng ngoặc lại tại sao đóng ngoặc hồi anh nói thay đổi giá trị biến gì b thì biến a cũng thay đổi theo bởi vì lúc này là hai thằng nhưng mà ở chung một cái nhà vậy đó em hiểu không 
khi mà em có cái mối liên kết này nè khi em có cái mối liên kết này nè là b bằng qua này nè thì giống như là biến b biến a các ở chung nhà với nhau khi thằng kia đốt nhà thằng kia cũng không có nhà ở thằng kia bán nhà thì này cũng bán nhà luôn ở chung mà đúng không nhưng chưa thằng này ăn cơm thì cũng ăn cơm ở chung đó khi hai ta ở chung một nhà đó ngồi vô nè đó này sức 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 lại giá giá trị này đó là sức giá trị nè nó chạy lại rồi cho làm được rồi do sao chưa tắt cái này đi nó nè vô nè đầu tiên cái giá trị của biến a là 6 sau đó cái con trỏ b nè nó thay đổi giá trị nè khi giá trị của biến a là 7 con trỏ b vẫn là 7 luôn cái miền giá trị của con trỏ b chính là địa chỉ của biến gì thứ a nè 0030 fa 94 này, là một dãy 8 bit 8 cái con số 8 cái chữ số á hệ xa ok chưa đó và tại sao phải vậy ví dụ anh bỏ cái cái, cái này đi nè em thấy điều gì xảy ra bỏ này đi bỏ này đi luôn đi anh dung nè cái giá trị của biến b nó bị nó không nó không ra được đó và cái miền giá trị của con trỏ b nó cũng không có là cái địa chỉ của biến a luôn thế chưa tại sao ai biết tại sao đó thì dù anh giải thích tại sao đúng không nhưng được chưa giải thích khi mà chúng ta sao b cộng cộng này nghĩa là chúng ta không có phải em có hình dung mà các em có tưởng tượng là giống như cái em bình là bình thường á a cộng cộng nó quen rồi đúng không cái này của em vô sau b là gì để giá trị con trỏ em cộng cộng em đang thay đổi giá trị con trỏ không phải em ghi như thế này cái toán tử cộng cộng á nó có cái độ ưu tiên cao hơn cái toán tử sau nó cộng cộng này nghĩa là làm gì sau b cộng cộng này không phải là tăng giá trị của biến b một như vậy đâu mà là nó tăng tăng cái ô nhớ của biến b đang tăng cái ô nhớ biến b lên anh ví dụ ví dụ nha về xấu quá vậy đây là cái gì bộ nhớ người ta nó sẽ quản lý ở chia đầu nhớ này nè đó đúng không là tiếng nga đây đúng không tiếng b này đây đúng không ok chưa anh đúng không rồi khi ta cho mối liên kết không phải con trỏ b đang trỏ tới biến nào b bằng và a b bằng và a là nó đang cái gì trỏ tới biến a đúng không khi em dùng cái gì sao b cộng cộng là em cứ lầm tưởng này là em đang thay đổi trị biến b nhưng mà không phải điều đó là nó đang tăng một cái ô nhớ lên là đang tăng lên đây nè Khi khi đó cái miền giá trị của biến B không phải là biến A nữa Mà miền giá trị của biến B lúc này nó đã trỏ đến cái gì rồi Trỏ đến một ô nhớ nằm phía sau biến A rồi Hiểu không Cái sau B cộng cộng này nghĩa là gì Tăng cái ô nhớ Tăng cái ô nhớ của biến B lên Một ô nhớ Hiểu chưa vì vậy giá trị nó ra bị lỗi nắm chưa vậy em phải thêm cái toán tử em phải thêm cái toán tử này vào bởi vì cái cặp ngoặc tròn này nó có độ ưu tiên cao nhất là nó hiểu đang lấy giá trị của biến b và em tăng lên một đơn vị còn khi em ghi sau b cộng cộng là nó đang tăng lên một cái vùng nhớ tăng một cái vùng nhớ lên một đơn vị ô nhớ nói chưa tăng lên một ô nhớ nắm chưa hiểu hai này khác nhau nha như vậy chưa À chạy là như vậy thôi Nó cái bài này nó hơi dài, nó kỹ, nó rất là dài Rồi chỗ này có ai không vậy không Là hôm nay chúng ta đang cho một cái biến, một cái con trỏ, trỏ tới một cái biến đúng không Bây giờ chúng ta đặt ra tình huống chúng ta cho con trỏ, trỏ tới con trỏ nữa Là như thế này Chúng ta khai báo ra một cái in C, in sau C
khai báo ra biến gì con trỏ c chúng ta cho con trỏ trỏ tới con trỏ nè cho con trỏ đó tới con trỏ rồi cái như này y vậy thôi c bằng b lúc này tại sao không không có dấu hòa bởi vì hai này con trỏ với nhau thì hai bên cái tôn tử gán trái và phải nó đồng nhất thì mãi nghĩa chưa đồng nhất rồi thì cần dấu hòa chứ nắm chưa vì vậy là gì b bằng c có nghĩa là đang, 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 đang làm gì đang làm gì đây con trỏ c đang trỏ đến con trỏ B Nhưng được chưa Khi lúc này con trỏ C sẽ lấy cái gì Lấy cái địa chỉ của gì Của biến B Con trỏ B Chạy thử C C C C C Thử rồi sau c và c c đúng rồi dấu cộng xem lên để nhìn nè giá trị của biến a là 6 giá trị của b là sáu c là sáu luôn nó trỏ nó hình như nó giống như nó nó đang trỏ gì nó đang trỏ chồng với nhau đó. đúng không địa chỉ của biến a là không không một tám ba không không thì cái miền giá trị của trỏ b chính là không không một tám ba không không ok chưa nhưng mà cái miền giá trị của con trỏ b nó lại là không không một tám FA00 luôn. C C, Hồi nãy anh ghi anh anh sẽ sửa sai đúng không? Sửa thiếu. Nắm chưa cái này quan trọng gì nữa không? Là miễn trị của con đỏ con đỏ C này chạy lại đây dễ hình dung. Đó. Chưa ta. Đâu rồi? Đây giá trị của biến a là sáu giá trị của biến b là sáu miền giá trị của con trỏ b chính là địa chỉ của biến a như khái niệm đã nói và miền giá trị của biến c của con trỏ c cũng chính là giá địa chỉ của biến a trỏ chung tới mà em mình dùng là lúc này dụ như a là một cái ở nhà rồi, đúng không thằng b trỏ tới nhà nga lúc đầu tiếp tục lúc này lại có thằng c trỏ tới nhà nga nữa trỏ chồng á giống như khi thằng b nó đến nhà nhỏ a nó cua nhỏ a đúng không c nó cũng đến nó cua có địa chỉ mà ta đến nó cua luôn chứ ta đến cua chồng rồi đó đúng không rồi cuối cùng nào được thì không biết nó tùy vào cái khả năng của mọi đứa dung chưa còn giá trị nè đứa nào cũng sáu nè có đứa nào cũng được quyền nè đúng không dung chưa nắm chưa nó là cơ bản là như vậy thôi đó, đó là con trỏ trỏ đến con trỏ là như vậy thì khi này em thay đổi một trong ba giá trị của này thì hai kim cũng thay đổi theo thôi em phải hiểu cái bản chất nó như vậy thì em phải tự hiểu được nhiều cái vấn đề hơn nắm được chưa nó thì cái con trỏ cơ bản là nó như vậy bây giờ chúng ta qua cái này một tí rồi kết thúc cái con trỏ cơ bản này như vậy nha rồi bây giờ chỗ này coi rồi nói thêm chỗ này một tí Uhm, rồi lúc này anh ghi in sao a anh cho giá trị luôn nó bị gì đây nó bị lỗi nè rồi lại nãy quên cái chỗ này in a in sao b thì lúc này b bằng phà a được đúng không nhưng lúc này lỡ như biến a là biến phải lót nè đâu được đâu như cái khái niệm này anh nói cái kiểu dữ liệu con trỏ này không phải là kiểu dữ liệu của nó mà là cái kiểu dữ liệu mà nó có thể trỏ tới những cái biến cái này cái kiểu dữ liệu của cái biến mà nó trỏ tới đúng không mà đang kiểu y nó trỏ tới kiểu float sao trỏ được nó phải thay đổi float luôn nó mới trỏ được nắm được chưa đó chỗ đó rồi bây giờ Tại sao anh không thể nào gán cái sao B này bằng gì? Bằng một giá trị được. 
Bởi vì lúc này cái con trỏ bê này nó chỉ đang là hai báo thôi Nghĩa là cái gì? Cái vùng, cái, cái bộ nhớ chỉ cấp phát cho nó một địa chỉ thôi Chưa cấp phát cho nó một cái vùng nhớ để nó chứa giá trị Địa chỉ nó khác vùng nhớ nha Một cái biến bình thường ta khai báo rồi nè Là nó có địa chỉ và vùng nhớ Vùng nhớ là để chứa giá trị đó Còn khi ta khai báo con trỏ như thế này là con trỏ lúc này nó chưa có vùng nhớ Mà lúc này nó có giá trị là nhờ vào đâu? Nhờ vào nó trỏ để biến A Và nó xài ké Em hiểu chưa? Còn khi mà em khai báo như thế này Nghĩa là lúc này con trỏ Chỉ có Địa chỉ mà thôi Chưa có vùng nhớ Để chứa gì? Giá trị Giống như lúc này nó đang bơ vơ rồi đó Nó không biết dựa vào ai hết Nó đang ở giữa một cái dòng đời xuôi, xuôi ngựa đúng không Nó không biết bám víu vào ai cả Thì khi em làm như thế này Có nghĩa là nó có một cái thằng từ thiện A nào đó Cho nó bám víu vào nó Để xài chung cái gì Cái vùng nhớ Kiểu này em Em cho sao B Nó bằng một giá trị là được Nắm được chưa Có hiểu không còn khi mà em làm cái này em chưa cho nó bấm phiếu loại hết Thì là em gán cái này nó không cho Bây giờ này nó chưa có vùng nhớ Đó Nè nó không bị lỗi em chạy thử đi nó sẽ bị lỗi Nó không bùng lỗi em hết Nó nói cái bí bê này sử dụng mà chưa được Cấp phát bộ nhớ đó. Ờ à, ok chưa nó, nó không lỗi nhưng mà nó em chạy nó sẽ bị lỗi hết chưa Em phải hiểu sâu Hiểu được chưa Vì vậy lúc này là nó chưa có vùng nhớ Chưa có chứa được giá trị gì hết Vì vậy lúc này nó liên quan tới cái vùng nhớ gì nãy anh nói đó Hiếp xếp mạnh Hiếp xếp mạnh là vùng nhớ gì Cấp phát Do người lập trình quản lý Quay lại quay lại quay lại Hiếp xích mạnh là bùng nhớ này là bùng nhớ không do CPU quản lý mà do người lập trình quản lý bùng nhớ này Khi người lập trình cấp phát để sử dụng là cấp phát cái bùng nhớ cho con trỏ đó Ok chưa Hiếp xích mạnh là bùng nhớ chỉ chứa con trỏ thôi Đó thì lúc này liên quan tới bùng nhớ hiếp xích mạnh Ok chưa chưa Có nghĩa lúc này em làm cái này Là cái con trỏ này nó chưa có bùng nhớ, nó chưa chứa chưa, chưa được giá trị, nó chỉ có địa chỉ thôi Và khi em ghi B bằng và A là đang bám víu vào cái biến A Để lấy cái vùng nhớ của biến A sử dụng chung Đúng chưa Thì khi mà chúng ta muốn gán một cái giá trị cho biến cho biến con trỏ luôn á Thì chúng ta phải cấp phát Cấp phát con trỏ B trước Cấp phát cho nó một vùng nhớ Sao hai đứa có hình dung, mấy đứa có hình dung được chưa Hình dung được chưa Hiểu chưa Rồi, tiếp theo nè thì ở trong ngôn ngữ C và C cộng nó có những cái hàm và những cái toán tử Để cấp phát buồn nhớ cho con trỏ Chúng ta đi từ từ con trỏ thì để chúng ta chuẩn bị qua cái mảng động nha Nó có liên quan hết đó nha Cái mảng động nha Cái mảng động là một cái mảng chỉ được quản lý bởi một con trỏ Đó từ từ ừ. Rồi lúc nãy anh quên nói cái này nữa Cái kích thước của một cái biến Ví dụ như biến A kích thước là bao nhiêu? 4 bài Float kích thước là bao nhiêu? Lan Xuất thật mấy bài? Em học tới danh sách liên kết mà giờ em nói float là 8 bài Thua rồi Float là biến xuất thật là 4 bài Double là biến xuất thật 8 bài có độ chính xác kép Hiểu chưa? Học tới danh sách liên kết rồi bây giờ nói float 4 bài Nhà coi lại coi Ok chưa? Thì cái biến con trỏ nó cũng có cái kích thước luôn Thông qua cái hàm gì Cái hàm dài hợp Dài hợp Dài hợp là gì Là một cái hàm để lấy Nó trả về kích thước của một cái biến Dù anh kiện cái ờ, kích thước một biến Kích thước là gì Là kiểu liệu của nó đủ lớn Kiểu liệu của nè bốn mai này thấy chưa Nắm được chưa thì cái kiểu con trỏ là kiểu chung hết luôn 
cái kiểu cái kích thước của con trỏ là kích thước đây kiểu ở đây nắm từ từ anh muốn dạy em nắm hết tất cả các mọi thứ nhưng mà rồi kích thước của biến con trỏ trong hệ điều hành 32 bit là 4 bay cho gì nè cho mọi kiểu dữ liệu có nghĩa là khi em khai báo cái biến con trỏ double double thường là máy bay nhưng khi liên quan đến con trỏ double chỉ bốn bài ờ nó xuống bốn hết cha rất tơ một bài đúng không lên bốn luôn hiểu chưa nó chung quy gì bốn hết luôn còn hệ điều hành mà 64 bit là 8 bài như máy anh đang là hệ điều hành 64 bit 64 bit là bây giờ máy mới 64 bit là đúng không vì vậy khi anh em thấy cái điều gì xảy ra nè nó trả về số mấy không lẽ anh nói láo à anh nói hệ điều hành 32 bit là con trỏ 4 bài hệ điều hành 64 bit con trỏ là 8 bài vậy tại sao cái máy anh hệ điều hành 64 bit mà nó trả về chỉ có 4 bài thôi nó có cái gì đó sai sai đúng không là bởi vì như thế này em cần phải hiểu rõ có nhiều cái em phải hỏi rõ những cái này có thể bạn bè em không được học đâu Anh nói thật luôn á, em phải không hỏi đi Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta tạo project nè File New project Chúng ta chọn cái gì? Win32 thế chưa? Application Có nghĩa là cái trình biên dịch chúng ta nó mặc định cho chúng ta cái file CPP này chính là cái file Cái project này là chạy trên Win32 mà Win32 trả về máy bay nãy 4 bay Empty Reset nó cũng như vậy luôn có nghĩa là nó mặc định cái trình biến dịch này mặc định 32 có phải là cái hệ điều hành 32 có thể cài đặt trên hệ điều hành 3 những ứng dụng 32 bit có thể cài đặt trên hệ điều hành 64 bit không đương nhiên đều được ok chưa hiểu chưa tại do chỗ, chỗ này nắm chưa anh nghĩ có thể bạn bè không được học đâu đó vì vậy cái này đừng có thắc mắc Ví dụ em khai em, khai, em đố em đi em đừng thắc mắc đó. và cái Depsy anh anh chưa test đứa nào dùng Depsy giờ test test thử cho anh coi nếu như vậy có thể nó mặc định 32 bit luôn đó. nó mặc định trung quy 32 bit luôn để cái phần mềm 64 sử dụng được nắm được chưa hiểu rõ chưa Thấy không kích thước con trỏ luôn luôn bốn bài nha có nghĩa đó là ưu điểm của con trỏ đó nó, nó ưu điểm đó và ưu điểm là sao nó trỏ lung tung là bộ nhớ đó. Rồi bây giờ anh nói chỗ này à, Chỗ này chỗ. Em có hình dung đến cái gì ta Em có chơi những cái game không Em thấy có thằng nó hết cái điểm lên bao nhiêu điểm 9.999 điểm Thấy cái cái vấn đề đó xảy ra chưa Có phải là cái điểm em Thấy chưa Những cái game nó hết điểm đó, Nó hết điểm lên rất là cao Đúng chưa? Có phải cái biến điểm nó đang chứa là một cái biến không? Và cái thằng hacker nó sẽ dùng con trỏ nó trỏ với cái biến điểm đó. Và lúc nãy anh nói sao? Giá trị khi mà con trỏ trỏ tới cái biến đó thì giá trị của biến nó thay đổi, giá trị con trỏ thay đổi. Giá trị con trỏ thay đổi thì giá trị biến đó như thế nào? Nó lấy con trỏ nó trỏ đến cái biến đó, nó thay đổi giá trị con trỏ bởi vì ở trong cái bộ nhớ máy tính ở trong cái chương trình nó không có biết cái cái biến điểm nó đang nằm đang nằm ở vùng nhớ nào hết ngẫu nhiên mà nó lấy cái vùng nhớ để không qua cái biến con trỏ nó trỏ tới cái biến đó và nó thay đổi giá trị trên biến con trỏ thì lúc này cái biến kết quả cái điểm nó sao nó thay đổi theo hiểu cách mà mấy hacker nó hết chưa hacker là nói chung cho những thằng phá phách hiểu rõ hơn chưa có phải biến con trỏ mạnh chưa Ok chưa Đó Rồi kích thước nè không? Đây test rõ ràng đúng không Rồi Bây giờ nó có một cái loại kiểu nữa Gọi là con trỏ vô kiểu Con trỏ vô kiểu Khái niệm con trỏ vô kiểu Bài dài lắm Nói chậm dài Khái niệm biến Khái niệm con gì Con Trỏ vô kiểu con trỏ vô kiểu là gì con trỏ vô kiểu là con trỏ voi sao voi sao sao voi ngu người ra 
gì nói gì dậy coi mệt mỏi vậy nè con trỏ vô kiểu con trỏ vui voi voi sao đúng không nghĩa là sao nghĩa là con trỏ này nó có thể gì con trỏ này có thể nhận mọi kiểu dữ liệu có phải con trỏ gì con trỏ in chỉ trỏ đến những miếng in không con trỏ phở lót chỉ trỏ đến những miếng phở lót nhưng lúc này con trỏ voi sao nó có thể trỏ đến bất kỳ nào bất kỳ kiểu liệu nào ví dụ như b bằng và a đúng chưa nhưng lúc này sao lúc này chạy thử coi nó có bị gì không bị hết cô trỏ vô kiểu thấy chưa nó trỏ đến mọi kiểu liệu luôn hình dung được chưa nó trỏ vô kiểu nó mạnh chỗ đó nắm được chưa nhưng khi vậy nè cl giá trị của biến con trỏ nè nó trỏ đến này thấy không trỏ đến mọi kiểu liệu ví dụ như in gì bô đi trỏ được luôn như được chưa in cho a bằng gì a bằng sáu bảy đi chín thì là đẹp giá trị của biến con trỏ là gì xuất ra bằng gì sao b đúng không nhưng mà nó bị gì nó bị lỗi nó nói sao nó nói con trỏ b này đang là con trỏ vô kiểu mà con trỏ vô kiểu này đang trỏ đến cái gì con trỏ vô kiểu voi sao mày đang trỏ đến biến in vì vậy anh phải ép kiểu cho tôi có nghĩa cái lúc mà nó trỏ đó thì nó được quyền trỏ đến cái kiểu nào cũng được hết nhưng lúc xuất ra giá trị thì em phải xem cái con trỏ vô kiểu nó trỏ đến biến nào trỏ đến cái biến của kiểu liệu nào em ép kiểu lại nó mới cho bị lỗi nữa đó ép kiểu bên trong mới lúc nhầm in sao nắm được chưa in cũng được in sao cũng được in sao có đúng không in nó bị lỗi nữa không in sao có nghĩa là con trỏ này đang trỏ đến cái biến kiểu in sao đây nè đang trỏ đến kiểu in này đúng không nhưng mà nó đang là gì voi sao vì vậy nó sẽ trỏ đến cái gì hai chữ này voi sao em ghi gì in sao đúng không thì phải cái này em ép là in sao không hiểu chưa đây nè chỗ này voi nè con trọng vô kiểu nè không biết anh anh dạy nó nhiều cái nha vẫn có nắm được hết 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 ta thì nhà nhớ xem cái clip lại nghe con trỏ quan trọng nghe nhớ xem cái clip lại cho anh voi sao ép kiểu gì bởi vì con trỏ voi sao lúc này b nó đang trỏ đến cái biến gì cái biến a thuộc kiểu liệu xuống nguyên vì vậy chúng ta phải ép kiểu lại là in sao nó mới hiểu được nắm được chưa đó là như vậy tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục rồi lúc nãy là tao học đúng không bây giờ là các cơ chế cấp phát bộ nhớ và giải phóng cho con trỏ thì lúc nãy tại sao anh nói tại sao này ví dụ này ví dụ này in a voi sao b b bằng và a đó chỗ này bây giờ tới cơ chế gì cơ chế cấp phát mà có cấp phát là phải có giải phóng cấp phát cái gì cụ thể luôn anh cụ thể cấp phát bộ nhớ và giải phóng gì giải phóng bộ nhớ nắm được chưa thì tại sao lại cần phải cơ chế cấp phát và giải phóng tại sao lúc nãy anh có dạy rồi đó suy nghĩ rồi bây giờ đầu tiên tại sao phải, phải cấp phát nè tại sao phải cấp phát bây giờ khi anh khai báo ra in 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 sau b đúng không mà anh cho cái sau b nó bằng cái gì một giá trị đâu chịu đâu nè nè thử đi bởi giúp này sao 
chưa có vùng nhớ nó chỉ có địa chỉ thôi đúng không nó, nó sống nhờ một thằng khác thôi nó chưa có nhà em hình dung nè khi em khai báo đi sao b đúng không giống như là mẹ em đang đẻ em ra thôi đó em chưa có nhà cửa ở đâu em sống nhờ mẹ em đúng chưa mẹ mà một cái biến in a đi em đúng chưa em đang sống nhờ mẹ em đúng không em không có cái giá trị trong tay hết em có tiền trong tay tiền em xài mẹ em cho tiền em xài ba em cho ok chứ em có giá em chưa có giá trị cho em hết em đang sống nhờ với nhà của mẹ em là không qua cái gì b bằng và a đúng chưa sống nhờ nè bấm phiếu vào mẹ em sống nhờ nhưng mà khi em lớn rồi mẹ em xây em một cái ngôi nhà mẹ em xây em một ngôi nhà là sao b xây em một cái ngôi nhà đúng không thì khi đó em đang có xây ngôi nhà thôi em chưa có ở được khi nào mẹ em hoàn thiện cái nhà xong có địa chỉ đồ ok mới đến em ở hợp đó em mới có ở được em mới mới có cái giá trị là cái ngôi nhà của em đúng không lúc đầu em bám víu khi em lớn rồi mẹ em xây ra một cái ngôi nhà là em có được cái bùn nhớ ở đâu đó dù em đang sống ở đây đúng không mẹ em mua đất ở đây mẹ em mua đất ở đâu dù em đang sống thành phố mẹ em mua đất em đang sống mẹ em em mẹ em đang sống ở quận 1 mẹ em mua cho mẹ em mua đất ở quận 9 xây ra một cái nhà thì khi đó em có được cái gì mẹ em có phải cấp phát cho em một cái ngôi nhà không cấp phát cho em một cái vùng nhớ đem điều đó mở không em được chưa đó thì như vậy thì tại sao phải cấp phát tại sao phải giải phóng và cấp phát là phải có giải phóng có ăn là phải có ăn ốc là phải đổ vỏ không oh, nên giống như vậy không ai mà đánh mà đổ giùm em đâu thằng nào mà đổ giùm nó bực lắm ừ. hiểu chưa con, con lan nó nói trong hình bóng trong người nói của anh có hình bóng của em đúng không vậy suy nghĩ đi mới hiểu được anh nói khó hiểu lắm rồi bây giờ vô nè thì ở bên ngũ hợp trình si nó có những cơ thể cấp phát cái này ngôn ngữ nghĩa là sao cấp phát chưa tại sao cấp phát chưa tại sao phải cấp phát bộ nhớ cho con trỏ Nói vậy vậy hết rồi đúng không khi ta khai báo in sao b nghĩa là lúc này biến b chỉ có địa chỉ phải chưa hề tồn tại cái vùng nhớ để chứa giá trị đó nếu như ban đầu ta muốn cho con trỏ b đó chứa giá trị thì sẽ bị lỗi bởi vì bởi 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 gì là vậy bởi vì con trỏ đó chưa có vùng nhớ như được chưa đó con trỏ b đó chứa giá trị giá trị như thế này à, sao b bằng chín đi khi sẽ bị lỗi bởi vì con trỏ đó chưa có vùng nhớ vì vậy chúng ta cần phải đi cấp phát cấp phát cho con trỏ đó một cái vùng nhớ mà vùng nhớ này sao một cái vùng nhớ vùng nhớ này phải hợp lệ hợp lệ nghĩa là vùng nhớ này phải tồn tại trong một cái máy tính ok chưa Ở, nhớ phải hợp lệ điều khiến ta rồi hợp lệ rồi câu hỏi này là đã được giải thích gì ok chưa tại sao phải giải phóng học là phải đặt câu hỏi tại sao tại sao phải giải phóng nó như lên không dư không nói học cao đẳng là học 
tại sao Đi học trung cấp là học tại sao Học cao đẳng là học tại sao của tại sao Học đại học là học tại sao của tại sao của tại sao Hiểu không Có càng đi sâu vấn đề hơn Ví dụ thằng trung cấp Có thể nó nó, 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 nó gì Nó biết làm Mà nó không biết tại sao Ờ nhưng mà nó Rồi Ờ Tại sao phải giải phóng Bộ nhớ Ờ Cái câu hỏi này là câu hỏi mở Anh để cho các bạn giải thích Anh giải thích từ nãy giờ nhiều rồi Ok chưa Đó Rồi vô nè Thì trong ngôn ngữ lập trình chúng ta Trong Nó có hai cái khác nhau nha ở binh si thì nó có những cái hàm cấp phát bộ nhớ ở binh chim cộng nó gồm nó có tốn tử cấp phát bộ nhớ tốn tử nha tốn tử nhưng mà chưa trong ngôn ngữ lập trình si có các cái hàm cấp phát cấp phát gì bộ nhớ cho con trỏ như sau Thì những cái hàm này ma lóc khen lóc khan lóc và ri lóc tất cả đều lóc đúng không trong ngôn ngữ lập trình c cộng cộng có toán tử nu để cấp phát để cấp phát gì cấp phát bộ nhớ cho con trỏ đúng chưa rồi cấp phát còn nó dùng cái gì nó dùng cái hàm gì dùng hàm free để làm gì giải phóng bộ nhớ cho con trỏ có xài xài xong rồi giải phóng tại vì nằm trong cái buồn nhớ gì hiếp hiếp sức mạnh là buồn nhớ không vô si bu quản lý nắm chưa nó còn trong ngôn ngữ này là dùng có tử nu để cấp phát và dùng cái gì dùng cái delete để lẻ tẻ à, để lẻ tẻ để làm gì để lẻ tẻ để giải phóng để lẻ tẻ là để là để từ 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 á đúng không để giải phóng gì giải phóng cái buồn nhớ buồn nhớ cho con trỏ cho con trỏ nắm chưa nó có hai cái này nó khác nhau nghe siêu cộng nó gồm có, có, có nu new tiếng mỹ đọc là nu tiếng mỹ đọc là nu về nghe rồi ở đi giọng mỹ đọc khác sống chuẩn đó hình dung chưa không đọc tiếng anh mà sao mà đọc người khác không hiểu mà đọc tiếng anh được đọc một khác hiểu tiếng anh đọc được đó thì trong ngữ si nó có những hàm cấp phát như thế này là những hàm cấp phát ma lóc khen lóc và ri lóc là những hàm đây là những hàm cấp phát bộ nhớ cho con trỏ còn cái hàm free này là cái hàm giải phóng bộ nhớ cho con trỏ có nghĩa em xài em phải nguyên tắc là có cấp phát phải có giải phóng phải không thì trong ngôn ngữ là trình siêu cộng nó gồm có, có toán tử là nu thôi new để cấp phát bộ nhớ cho con trỏ và dùng delete để giải phóng bộ nhớ cho con trỏ và trung quy tất cả các vùng nhớ mà cấp phát cho con trỏ điều như thế nào nằm trên đâu nằm trên vùng nhớ nào vùng nhớ hiếp sách mạnh mà hiếp sách mạnh là em không giải phóng là sao cpu nó không giải phóng vì vậy suy ra từ đây suy ra tiếp vì vậy khi chúng ta cấp phát bộ nhớ cho con trỏ cho con trỏ thì khi nhớ cho con trỏ khi không gì không sử dụng nữa thì phải giải phóng cho nó mà không giải phóng thì sao không giải phóng sẽ bị lỗi 
tràng bộ nhớ tràng bộ nhớ tràng bộ nhớ nhưng mà chưa đó lỗi tràng bộ nhớ khi ta cách phát con trọng ta không giải phóng thì buồn nhớ nó tồn tại cho đó hoài tồn tại hoài mà tồn tại ta không giải phóng đi thì nó sẽ tồn tại tồn tại đó nó dùng khi cái hàm đúng không cái hàm em khai báo một cái biến cục bộ trong cái hàm đó các em chạy cái hàm đó xong khi tự động cpu sẽ đi làm gì đi giải phóng những cái biến trong cái hàm đó chúng ta chạy lại nữa thì nó giải phóng tiếp cấp phát là giải phóng còn khi những cái vùng nhớ này là khi nào em tắt máy nó mới giải giải phóng mà lỡ em đang xài để em dùng nhiều chương trình của đi em không giải phóng nó sẽ bị tràn bộ nhớ cái lỗi là cái lỗi memory list mem mori list đó hiểu đơn giản là tràn bộ nhớ nhung chưa memory cái gì đúng không cả đúng không vậy đúng không tự nhiên mình có thì không coi đi hỏi anh chi cực khổ này nè anh nói ghi đúng đó nào cãi gì nào cá không cá không có anh cá không gì một mờ đúng không vậy này sao nãy anh nói một mờ đi nhỏ nào nói sai nói nào rồi hiểu, hiểu hiểu chưa thì những cái hàm là cấp phát như thế nào và giải phóng như thế nào những cái toán tử cấp phát như thế nào cái lệnh này giải phóng như thế nào có nghĩa là nguyên lý hoạt động và cái cơ chế nó cấp phát bộ nhớ cho máy tính như thế nào chi tiết như thế nào cụ thể như thế nào đi mô như ra sao hiểu rõ về nó như thế nào thì hôm sau ta sẽ học video quay lại đây cái thứ buổi học để các em về nhà các em cố gắng nắm lại cho anh con trỏ đi nắm kỹ cho anh cái bản chất của con trỏ hiểu kỹ như vậy nói từ nãy giờ để hôm sau chúng ta qua cái hàm men lock can lock này chúng ta làm việc với nó anh giải thích cái hàm này như thế nào làm việc như thế nào cơ chế làm việc như thế nào và chúng ta tiếp tục qua con trỏ động luôn con trỏ dùng trong bản động bản động là bản dùng con trỏ dùng được chưa em thấy được cái ưu việt của bản động hôm sau em thấy được ưu việt của bản động còn hôm nay kết thúc tại đây thôi à, các bạn ở nhà nhớ xem lại video cho anh không hiểu nào bố trên group có thể anh sẽ cho những cái bài tập cơ bản như những cái này có thể cho những cái bài tập cơ bản bài tập lý thuyết thôi để các bạn làm à, ok chưa và đây là thời gian để các bạn nhà các bạn ôn lại những bài cũ cho anh ok chưa à, cho tôi anh về như vậy ngồi ngáp không ngáp ngáp rùi không đó thôi <cười>